ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಎಜುಕೇಟ್ ಲೈಟ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲಾ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಡಿಷನ್ ಹಾಗೆ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಲಾ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಡಿಷನ್ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಂತರ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಡಿರೈವಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗೇ ಇರಿ ಬಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿ ಹಾಂ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರಿ ಈಗ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸುತ್ತೆ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ಸರಿನಾ ಈಗ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಇದೆ ಓ ಪಿ ಹಾಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಇದೆ ಓ ಕ್ಯೂ ಆ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಗಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆ ರೀತಿ ಇದೆ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದ್ ಯಾವ್ದು ಕ್ಯೂ ಎಸ್ ಸರಿನಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಓ ಕ್ಯೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಪಿ ಎಸ್ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಲೈನ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಶೇಪ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಾಯ್ತು ಅದರ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಓ ಎಸ್ ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ ಆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸರಿನಾ ಈಗ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಡಿರಾವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಡಿರಾವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸರಿನಾ ಈಗ ಆ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗ ಫ್ರಾಮ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಒ ಎಸ್ ಎನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಒ ಎಸ್ ಎನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆಯಾ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆ ಹೌದು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೈಥಾಗೋರ ಸೇರಮ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪೈಥಾ ಪೈಥಾಗೋರ ಸ್ಥಿರಮ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು ಒ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವಾರ್ ಒ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವಾರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವಾರ್ ಬರಿಬಹುದಾ ಬರಿಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಒ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವಾರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವಾರ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವಾರ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಾ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಒ ಎನ್ ಅಂತ ಇದೆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಪಿ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒ ಎನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಒ ಪಿ ಒ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಎನ್ ಬರಿಬಹುದಾ ಬರಿಬಹುದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಒ ಎನ್ ಏನಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಎನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವಾರ್ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವಾರ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು ನಂತರ ಎನ್ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವಾರ್ ಅಂತ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವಾರ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಪ್ಲಸ್
ಪಿಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಈಗ ಫ್ರಾಮ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎಸ್ ಪಿ ಎನ್ ಪಿ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಪೈಥೋಗರ್ ಸೇರ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸೊ ಪಿ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಪಿ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಬರ್ದ್ವಿ ಪಿ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರೆದ್ವಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಒ ಪಿ ಇಂಟು ಪಿ ಎನ್ ಬರೆದ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಪಿ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ರಾಮ್ ಪೈಥೋಗರ್ ಸ್ಥಿರಂ ಪಿ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದು ರೀಸನ್ ಅನ್ನ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಸರಿ ಇದೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಆಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಓ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟಂಟ ಹಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಓ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಒ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಇದೆ ಟೂ ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಂತರ ಒ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಎ ಪಿ ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಎ ಇಂಟು ಪಿ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪಿ ಎಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಒ ಕ್ಯೂ ಒ ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಪಿ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಬಹುದು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಿ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದಲ್ಲಿ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನಂತರ ಫ್ರಾಮ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎಸ್ ಪಿ ಎನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎಸ್ ಪಿ ಎನ್ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟ್ ಅಂತ ಇದೆಯಾ ಇದೆ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಫ್ರಾಮ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಈಸ್ ಥೀಟಾ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಏನಾಗತ್ತೆ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಎನ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಎನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಎನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಎನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು ನಾವು ಪಿ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಎಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಾ ಬರಿಬಹುದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಿ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಎಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರ್ದ್ಕೊಡ್ವಿ ಅಂದ್ರ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಸ್ ದಲ್ಲಿ ಬಿ ನ ಬರೆದು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪಿ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರ್ದ್ವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲವರೆಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫ್ರಾಮ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಟು ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಎನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫ್ರಾಮ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಓ ಎನ್ ಇದ್ದಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಎನ್ ಅಂತ ಬರೆದುಕೊಂಡ್ವಿ ಈಗ ಒ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಆಗಿತ್ತು ಪಿ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಪಿ ಎನ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಕಾಸ್ ರೀಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪಿ ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಎಸ್ ಎನ್ ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ರಾಮ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎಸ್ ಪಿ ಎನ್ ಸೈನ್ ಥಿಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಥಿಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಎನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಫ್ರಾಮ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎಸ್ ಪಿ ಎನ್ ಸೈನ್ ಥಿಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಎನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಎಸ್ ಸೈನ್ ಥಿಟಾ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಾ ಬರಿಬಹುದು ಪಿ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಪಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ದಟ್ ಪಿ ಎಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಸ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸೈನ್ ಥಿಟಾ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಬಿ ಸೈನ್ ಥಿಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಓ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಿ ಎನ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಬಿ ಕಾಸ್ ಇಟಾ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟೂ ವ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಟ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಎನ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಬಿ ಸೈನ್ ಥಿಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒ ಪಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಎನ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಬಿ ಕಾಸ್ ಇಡಾ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸಿಕ್ತು ಸೊ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅದರ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಾಯ್ತು ಸರಿನಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ವ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಾಯ್ತು ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಹೋಗಿ ಬರ್ರಿ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ವೀಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರಿನಾ ನಂತರ ಕ್ಲಾಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನ ಕನ್ನಡ ಬಾಕ್ಸ್ ತಿಳಿಸಿ ನಂತರ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬ್ಲೆಸಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿ ವಿಶಸ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಶಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲೆಸಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಒಂದ ಮಾತರಾ